அனைவருக்கும் வணக்கம் எளிய முறையில் ஆங்கிலம் கற்க அப்படின்ற தலைப்புக்கு கீழே நம்ம தொடர்ச்சியாக வீடியோ பார்த்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அது எப்பவும் போல் ஐந்து பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு முதலாவதாக கடவுள் வாழ்த்து திருவாசகம் சிவபுராணம் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க இமை பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க சுவாமி மாணிக்க வாசக திருப்பு தான் இப்போ என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வாய்ஸஸ் ஆக்டிவ் பேசி வாய்ஸில் இன்ஃபினிட்டி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அந்த இன்ஃபினிட்டிவே ப்ரெசண்ட் இன்ஃபினிட்டி ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் இன்ஃபினிட்டி பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டி பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நான்கு வகையாக மேஜராக இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் அதில் ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் இன்ஃபினிட்டி என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அது எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்மட் இது 2 ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் வெர்போட ப்ரெசண்ட் பார்ட்டிசிபல் அதாவது வெர்போட ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஸோ அந்த மாதிரி வரும் ஐ ஆம் கிளாட் டு பி சிட்டிங் ஹியர் யூ மஸ்ட் பி ஜோக்கிங் இந்த மாதிரி கண்டிஷனல் மாடல் ஆக்சிலரிஸ் வந்துச்சுன்னா டூ போட மாட்டோம் மற்ற எதுக்குலாம் டூ போடுற மாதிரி வரும் சரிங்களா அதை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரைனிங் டுமாரோ நாளை மழை விழுந்து கொண்டிருக்க போகுது அப்படி சொல்கிறோம் இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி பீயிங் ரெயினடு டுமாரோ நாளை மழை விழுந்து கொண்டிருக்குமா அப்படி சொல்கிறது நாளை மழை விழுந்து கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுது அப்படி சொல்கிறது ஐ உட் ஐ உட் ரியலி லைக் டு பி ஸ்விம்மிங் இன் ஏ நைஸ் கூல் பூல் ரைட் நவ் I happened to be waiting for the bus when the accident happened. It must be nice to be going to a wedding overseas. To a wedding overseas. You must be joking. We should be hurrying. We are late. You would be better. You would better be working on your report when I get there. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ஃபினிட்டிக்கு வந்து டூ ப்ளஸ் ரைட் போடுவோம் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் பேசி வாய்ஸில் டூ பி அப்புறம் ரிட்டன் கண்டினியூஸ் இன்ஃபினிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டூ பி ரைட்டிங் வரும் டூ பி ரைட்டிங் இது வந்து ஆப்ஷனல் அதனால் அதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் டூ பி ரைட்டிங் வெர்போட் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் டூ பி பீயிங் ரிட்டன் வரும் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்ன வரும்னா டூ ஹாவ் ரிட்டன் வரும் பேசி வாய்ஸில் டூ ஹாவ் பீன் ரிட்டன் அப்படின்னு வரும் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இன்ஃபினிட்டியில் வந்து டு ஹாவ் பீன் ரைட்டிங் வரும் இதில் டு ஹாவ் பீன் பீயிங் ரிட்டன் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா இதை நம்ம நினச்சி ஞாபகத்து வச்சுக்கணும் இன்றைக்கான படத்துக்கு போவோம் இன்றைக்கானது அதே இன்ஃபினிட்டிவில் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டி அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டி எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பொதுவாக ஒரு செயல் முன்னாடி நடந்திருக்கும் அதை நினச்சி இப்போ வந்து சொல்லக்கூடியது இப்போ வந்து ஐ ஆம் கிளாடு நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க இப்போ கொடுத்த ஒரு முட்டாயை சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா அல்லது இப்போ சொன்ன செய்தியை கேட்டு சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி வர்றத பொறுத்து அது பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டியாக இல்லையான்னு வந்துடும் ஐ ஆம் கிளாட் டு ஹாவ் ஐ ஆம் கிளாட் டு ஹாவ் ஃபவுண்ட் ஏ நியூ ஜாப் எனக்கு வேலை கிடச்சது எனக்கு வேலை கிடச்சிச்சில்ல அதை நினச்சி இப்போ சந்தோஷப்படுறேன் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிருக்கு அதை நினச்சி பார்க்குறீங்க இப்போ இப்போ சந்தோஷப்படுறீங்க அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன சொல்லணும்னா இந்த பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டியை தான் சொல்லணும் ஐ ஆம் கிளாட் ஐ ஆம் கிளாட் ரைட் நோ நான் இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஏன் டு ஹாவ் டு ஹாவ் ஃபவுண்ட் எ நியூ ஜாப் அதாவது எனக்கு வேலை கிடச்சிச்சு அதை நினச்சி நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஒரு புதிய வேலை கிடைத்ததில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அல்லது புதிய வேலை கிடைத்ததற்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சி வாஸ் சாரி டு ஹாவ் மிஸ்டு த கன்சர்ட் அப்புறம் என்ன சி வாஸ் சாரினா அவள் வருந்துரா அப்படின்னு அர்த்தம் அவன் வருந்தது எதுக்கு காண்டி வருந்துரா இப்போ வருந்துரா அப்படின்னா மிஸ் பண்ணிட்டா ஒரு கன்சர்ட் ஒரு கச்சேரியை மிஸ் பண்ணால் அதுக்கு வருந்துரா அப்படின்ற அதுக்கு ஈக்குவல் உண்டானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷி வாஸ் சாரி தட் ஷி ஹேட் மிஸ்டு த கன்சர்ட் மிஸ் பண்ண கன்சர்ட்டை நினச்சி வருத்தப்படுறது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு தான் பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டி அந்த பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டியை பற்றி பார்த்துருக்கோம் வந்து முற்று வினையச்ச வாக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டி சென்டென்சஸ் அது செய்வினை எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா You seem to have forgotten to take your mobile. That's why I said you seem to have forgotten to take your mobile. You can't take your mobile. You can't take your mobile. You can't take your mobile. 
எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உங்கள் நண்பர் உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றாரு அவர் வந்துட்டு அந்த ஃபோனை மறந்தாப்பில் உங்கள் வீட்டில் வச்சுட்டு போயிட்டார் போன சொல்ல நீங்கள் வந்து அவரோட லேண்ட்லைனுக்கு கால் பண்ணி சொல்கிறீங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவரோட மொபைல் இங்கே இருக்குது பார்த்துட்டு அவர் கால் பண்ணி இன்னொரு நம்பரில் கால் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறீங்க யூ சீம் டு ஹாவ் ஃபர் கட் அண்ட் டு டேக் யுவர் மொபைல் நீ உங்கள் மொபைல் இங்கே வச்சுட்டு போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்கிறது நீ இங்கே உங்கள் மொபைலில் வச்சுட்டு போன மாதிரி தெரியுது அப்படின்றது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் சொல்லணும் இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் இன்ஃபினிட்டி சென்டென்ஸை அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தணும் சரிங்களா யூ சீம் நீங்கள் தெரியுது அதாவது உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னு அர்த்தம் நீங்கள் மறந்துட்டதாக தெரியுதுன்னா யூ சீம் டு ஹாவ் ஃபர் கட்டன் நீங்கள் மறந்துட்டதாக தெரியுது எதை மறந்துட்டதாக தெரியுது டு டேக் யுவர் மொபைல் ஃபோன் உங்கள் மொபைல் ஃபோனை எடுக்க மறந்துட்டதாக தெரியுது ஏன்னா நான் இங்கே ஒரு மொபைல் ஃபோனை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அதே இது வந்து செயல்பாட்டு வினையில் சொல்லும்போது வேறு வேறு எதுக்கு சொல்லும்போது பாருங்கள் ஐ ஆம் ஹாப்பி டு ஹாவ் பீன் இன்வைட்டட் டு த பார்ட்டி இதில் வந்து டு ஹாவ் ஃபர் கட்டன் டு ஹாவ் பீன் அப்புறம் வெறுபோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபேட் டு ஹாவ் பீன் இன்வைட்டட் டு த பார்ட்டி நான் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டதற்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் சொல்கிறது சரிங்களா இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறீங்களா சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியாக இருக்கும் ஃபார்மேட் என்னென்னா டூ ப்ளஸ் ஹாவ் வெறுபோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிப் இதுதான் வரும் ஹி ப்ரிடென்டட் டு ஹாவ் சீன் த ஃபிலிம் அவன் வந்து படம் பார்த்த மாதிரி நடிக்கிறான் நான் சொல்கிறேன் படம் பார்த்த மாதிரி நடிக்கிறான் சொல்கிறோமா பிஃபோர் ஐ டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் ரிட்டன் எ புக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கணும் நாற்பது வயசு வர்றக்குள்ளே அப்படி சொல்கிறது ஐ உட் லைக் டு ஹாவ் பீன் ஐ உட் லைக் டு ஹாவ் பீன் இதை தனியாக பேசும்போது பேசணும் ஐ உட் லைக் டு ஹாவ் பீன் டு த தாஜ்மஹால் வென் ஐ வாஷ் இன் இந்தியா நான் இந்தியாவில் இருக்கிறப்ப தாஜ்மஹாலுக்கு போயிருக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறேன் அப்படி சொல்கிறது இஃப் ஐ ஹேட் நோன் யூ வேர் கம்மிங் If I had known you were coming, எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீ வர்றன்னு ஐ உட் ஹாவ் பேக்ட் எ கேக் நான் வந்து கேக்கை உற்பத்தி பண்ணியிருப்பேன் கேக் வந்து சமைச்சு வச்சுருப்பேன் அதாவது பேக் பண்ணியிருப்பேன் அப்படி சொல்கிறாங்க சமன் மஸ்ட் ஹாவ் ப்ரோக்கன் யாராவது உடச்சிருந்துருக்கணும் கண்ணாடியை த விண்டோ விண்டோவை உடச்சிருந்துருக்கணும் அண்ட் கிளைம்டு இன் அதுக்குள்ளே ஏறி வந்திருக்கணும் அப்படி சொல்கிறாங்க தட் மேன் மே ஹாவ் நோட்டிஸ்ட் அந்த தட் மேன் அந்த வழிந்த வந்து நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கலாம் அறிஞ்சிருந்துருக்கலாம் த பேங்க் ராபர்ஸ் கேட்வே கார் அந்த பேங்க் ராபர்ஸோட அந்த கார் கார் இல்லை கெட்டவே கார் அதில் போன காரை அவங்க கண்டுபிடிச்சிருந்துருக்கலாம் சாரி கெட்டவே கார்னால் என்ன தப்பிச்சு போன காரை வந்து ராபர்ஸ் ராபர்ஸ்னால் கொள்ளைக்காரங்க தப்பிச்சு போன காரை வந்து யார் அந்த மேன் வந்து அடையாளம் பார்த்து கண்டுருக்கலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்ச தமிழில் எழுதி வச்சுக்கிறீங்க ஸோ அடுத்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து முக்கியமானது ஹீ இஸ் நோன் டு பி எ குட் டாக்டர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறான் ஹீ இஸ் நோன் டு பி போட்டிருக்கோம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஹீ இஸ் நோன் டு ஹாவ் பீன் போட்டிருக்கோம் ஸோ டு பிக்கும் டு ஹாவ் பீனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்பான் ஹீ இஸ் நோன் டு பி எ குட் டாக்டர் அப்படின்னா வி சே நவ் தட் ஹீ இஸ் ஸ்டில் எ குட் டாக்டர் அண்ட் ஆக்டிவ் ப்ராக்டிஷனர் இன்னமும் அவர் ஒரு நல்ல டாக்டராக இருந்துகிட்டு இருக்காரு அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஹீ இஸ் நோன் டு பி எ குட் டாக்டர் அவர் இன்னமும் டாக்டர் நல்ல டாக்டராக இருந்துகிட்டு இருக்காரு நல்லா சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு இன்னொன்று சொல்லும்போது ஹீ இஸ் நோன் டு ஹாவ் பீன் எ குட் டாக்டர் அப்படின்னா வி சே நவ் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் தட் ஹி வாஸ் இன் த பாஸ்ட் எ குட் டாக்டர் ஹீ மே பி நவ் எ ரிட்டையர்டு பர்சன் அது இப்போ சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறோம் ஹீ இஸ் நோன் டு ஹாவ் பீன் எ குட் டாக்டர்னா அவர் ஒரு நல்ல டாக்டராக இருந்தாராம் அப்படின்னு சொல்கிறது நல்ல டாக்டராக இருந்தாரானா என்ன அர்த்தம் அவர் ஒரு நல்ல டாக்டர் அவர் ஒரு நல்ல டாக்டர்னு சொல்கிறாங்கப்பா அப்படின்னா அவர் இன்னும் இருக்காருன்னு அர்த்தம் அவர் ஒரு நல்ல டாக்டராக இருந்தாராம் அப்படி சொல்லும்போது என்ன இது அவர் இருந்தார் இன்னும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்னாடி நடந்த செயலை சொல்லுது இப்போ அவர் டாக்டராக ரிட்டையர் ஆகிருக்கலாம் அல்லது டாக்டராக இறந்து போயிருக்கலாம் அதுக்கடுத்து எதுனாலும் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ நம்மளுடைய நிலைமை தெரியாது ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவர் நல்ல டாக்டராக இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறத நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா ஹீ இஸ் நோன் டு ஹவ் பீன் எ குட் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹீஸ் a good doctor he is said to be a good doctor solana he was a good doctor he is
என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவர் வந்து கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னாடி நல்லா டாக்டராக இருந்தார் இப்போ உங்களுக்கு நிலைமை தெரியல அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆகிருக்கலாம் அல்லது இருக்கலாம் ரெண்டு நடக்கலாம் எதுனாலும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறீங்களா எழுதிட்டீங்கன்னு நம்புகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் கேன் நீங்கள் தமிழ் படுத்தி பாருங்கள் ஐ ஆம் கிளாட் டு ஹவ் ஃபவுண்ட் ஏ கீ ஏன்னா ஒரு கீயை கண்டுபிடிச்சதுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கேன் சி வாஸ் ஸோ சாரி சி வாஸ் சாரி டு ஹவ் மிஸ்டு த கன்செப்ட் அதே தான் யூ சீம் டு ஹவ் அன்னாய்டு ஹிம் இட் சீம்ஸ் தட் யூ ஹவ் அன்னாய்டு ஹிம் அவனை நீ வந்து துன்புறுத்தியதாக தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்கிறது யூ ஷுட் ஹவ் ஆஸ்கட் மை பர்மிஷன் பிஃபோர் கோயிங் அவுட் நீ போகிறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வரிசையாக எல்லாத்தையும் தமிழ் படுத்தி எழுதிக்கிறீங்களா சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் இன்றைக்கி பொதுவானவைகளில் ஒரு ஸ்டோரி ஃபாக்ஸ் அண்ட் த கிரேப்ஸ் சரிங்களா இது காப்பி ரைட்டு ஆல்ரெடி ஸோ அந்த இது நெட்லேருந்து எடுத்தது தான் ஒன் டே எ ஃபாக்ஸ் வாஸ் வெரி ஹங்க்ரி ஹி சர்ச்ட் எவ்ரி வேர் ஃபார் ஃபுட் அட் லாஸ்ட் த ஃபாக்ஸ் வெண்ட் இன் எ வைன் யார்ட் ஹி சா சம் பஞ்சஸ் ஆஃப் கிரேப்ஸ் ஹேங்கிங் ஃப்ரம் த வைன்ஸ் ஹி டயர்ட் டு ரீச் தம் பட் தே வேர் டூ ஹை ஹி ஜம்ப்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் பட் ஹி பட் குட் இன்ட் நாட் குட் நாட் ரீச் ஹிம் At last he got tired and said, these grapes are sore. I don't want them. Then it ran away. It, it ran away. So, what are you saying? One day a fox was very hungry. One day a fox was very hungry. Hungry. Hungry is a fox. Okay. He searched everywhere for food. All of them are dead. Where is it? Food. At last. the fox found went in your vineyard na or thracha thodathukku la poyirchu kadisiya he saw some bunches of grapes hanging from the vines and the idula irundhu vine la irundhu and the kodigal la irundhu in grapes irukiradha paakudhu nariya thungikittirukra grapes ah paakudhu he tried to reach them adha vandu merge panudhu etti pidikalam merge panudhu but they were too high adhu romba uyarama irukla adhanal etti pidikamilla he jumped again and again இது மறுபடியும் மறுபடியும் ஜம்ப் பண்ணிச்சு பட் குட் நாட் ரீச் தம் அதை ரீச் பண்ண முடியல ஃபைனலாக என்ன பண்ணுது அட் லாஸ்ட் ஹி காட் டயர்டு அப்படியே டயர்ட் ஆகிட்டு அண்ட் செட்டு திரும்பி போகிறப்ப சொல்லிட்டு போகுது தீஸ் கிரேப்ஸ் ஆர் சோர் என்ன என்ன அர்த்தம் இந்த திராட்சை பழங்கள்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுது ஐ டோன்ட் வாண்ட் தம் எனக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்றது தென் இட் ரேன் அவே அப்படின்னு சொல்லி அதை விட்டு கிளம்பி போயிடுது ஸோ இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அடையாமல் போகும்போது மற்றவங்களுக்கும் அதை அடைய முடியாது அடைய வேணாம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் சொல்லிட்டு அது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க அது பயனற்றது அது வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாமுக்கே படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எக்ஸாம் படித்து அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணி வெற்றி அடையலை அப்படின்னா அவங்க போகும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அந்த எக்ஸாம்லாம் நீ முயற்சி பண்ணி போனாலுமே அதெல்லாம் லஞ்சம் நிறையா வாங்கி அங்கே ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் வேலையிலலாம் அதெல்லாம் நம்மளால யாரும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணி தேர்வே கிளியர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க சொல்கிறது லஞ்சத்தினால போகலை அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும் அப்படின்னு இந்த கதையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே மீண்டும் அடுத்தது சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்